আমরা এখন যে টপিকটা দেখব সেটা হচ্ছে মার্ক অফ চেইন আমরা অনেক সময় এরকম বলে থাকি যে চেইন অফ ইভেন্টস তাই না অনেকগুলো ইভেন্ট একটার সাথে একটা লিঙ্ক যদি হয় বা আমরা যদি একটা স্টেট থেকে আরেকটি স্টেটে যেতে থাকি ঠিক আছে তো সেটা মডেল করার জন্য একটা টুর হচ্ছে আমাদের মার্ক অফ চেইন তো আমরা একটা এক্সাম্পল থেকে দেখি হ্যাঁ এক্সাম্পল থেকে বোঝা সহজ হবে এক্সাম্পল থ্রিটা একটু দেখেন সবাই অন এ গিভেন ডে গ্যারি ইজ আইদার চেয়ারফুল সোসো অর গ্লুম তারপরে গ্যারি হচ্ছে একজন পার্সন তার তিনটা মুড আছে সে চেয়ারফুল থাকতে পারে অর্থাৎ হাসি খুশি অথবা সোসো মানে হচ্ছে এভারেজ হাসি খুশিও না বা দুঃখও না অথবা গ্লুম গ্লুম মানে হচ্ছে তার মন খারাপ অর্থাৎ সে দুঃখ দুঃখী স্টেটে আছে আচ্ছা এরপর বলা হচ্ছে সে যদি আজকে চেয়ারফুল থাকে তাহলে আগামীকাল সে চেয়ারফুল সোসো অথবা গ্লুম থাকতে পারে সম্ভাবনা কত দিয়ে আছে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফোর আর পয়েন্ট ওয়ান আজকে যদি সে সোসো থাকে তাহলে আগামীকাল চেয়ারফুল থাকবে সম্ভাবনা হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি সোসো থাকার সম্ভাবনা পয়েন্ট ফোর আর গ্লুম থাকার সম্ভাবনা পয়েন্ট থ্রি আর আগামীকাল যদি তার মন খারাপ থাকে গ্লুম থাকে তা আজকে যদি তার সে তার মন খারাপ বা গ্লুম থাকে সে আগামীকাল সে চেয়ারফুলও থাকতে পারে সোসো বা গ্লুমও থাকতে পারে বাট প্রবাবিলিটি হচ্ছে চেয়ারফুল থাকার সম্ভাবনা পয়েন্ট টু সোসো হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি এবং আজকে গ্লুম থাকলে কালকে গ্লুম থাকার সম্ভাবনাই বেশি সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা তো এইটা যদি আমাদের বলা হবে যে এরকম কিছু একটা দিয়ে সেটার জন্য প্রবাবিলিটি স্টেট ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স বানাতে এই যে ম্যাট্রিক্সটা এটাকে আমরা বলি প্রবাবিলিটি স্টেট ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স তো আমাদের যে স্টেটগুলো দেয়া থাকবে যেমন চেয়ারফুল সোসো অথবা গ্লুম এগুলো আমাদের নাম্বার দিয়ে বুঝাতে হবে ঠিক আছে টেক্সট রাখা যাবে না নাম্বার নাম্বার জিরো ওয়ান টু এরকম যেমন আমরা বললাম চেয়ারফুল হচ্ছে জিরো সোসো হচ্ছে ওয়ান গ্লুম হচ্ছে টু স্টেট জিরো ওয়ান টু হচ্ছে চেয়ারফুল সোসো এবং গ্লুম তো তাহলে এই ম্যাট্রিক্সের একটু খেয়াল করেন এই যে স্টেট ট্রানজিশন প্রবাবিলিটি ম্যাট্রিক্স এখানে আমাদের এই ভ্যালুটা কি হচ্ছে জিরো জিরো না জিরোতম রো জিরোতম করাম পি জিরো জিরো বলি আমরা এটারে আপনারা যদি আমরা যদি ম্যাট্রিক্সটা একটু দেখে আসি ম্যাট্রিক্সের প্রথম ভ্যালুটা হচ্ছে পি জিরো জিরো তারপর জিরো ওয়ান তারপর জিরো টু তো এই যে জিরো জিরো এইটা বুঝাচ্ছে হচ্ছে আজকেও স্টেট জিরো এবং কালকেও স্টেট জিরো সেটা থাকার প্রবাবিলিটি আমরা বলছি জিরো মানে চেয়ারফুল তার মানে আজকেও চেয়ারফুল থাকলে কালকেও চেয়ারফুল থাকার সম্ভাবনা এইটা হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো টু জিরো ওয়ান মানে আজকে জিরো কালকে ওয়ান আর জিরো টু মানে আজকে জিরো কালকে টু তার মানে আজকে চেয়ারফুল মানে জিরো থেকে কালকে সোসো অথবা চেয়ারফুল থেকে গ্লুম থাকার সম্ভাবনা এই প্রথম রোটা তাহলে কিন্তু আমাদের আজকে চেয়ারফুলের স্টেট এই যে জিরোটা আমরা একটু বড় করে দেখি এই যে আমাদের জিরোটা এই জিরোটা বোঝাচ্ছে চেয়ারফুল তার মানে জিরো থেকে জিরো জিরো থেকে ওয়ান জিরো থেকে টু তার মানে চেয়ারফুল থেকে চেয়ারফুল থাকার সম্ভাবনা আজকে চেয়ারফুল থেকে কালকে সোসো এবং আজকে চেয়ারফুল থেকে কালকে গ্লুম থাকার সম্ভাবনা আর পরের রোটা হচ্ছে দেখেন ওয়ান জিরো ওয়ান 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 টু ওয়ান মানে হচ্ছে সোসো স্টেট কাজে সোসো স্টেট থেকে চেয়ারফুল সোসো অথবা গ্লুম থাকার সম্ভাবনা এই প্রবাবিলিটিগুলো কিন্তু দেয়া আছে আমাদের এই ম্যাথে কিন্তু প্রবাবিলিটিগুলো দেয়া আছে একটু খেয়াল করেন যে আজকে চেয়ারফুল থাকলে আজকে চেয়ারফুল ছিল কালকে চেয়ারফুল সোসো বা গ্রুম থাকার সম্ভাবনা পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ওয়ান তার মানে আমাদের যে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ওয়ান এভাবে ম্যাট্রিক্সটা ফিল আপ করতে হবে আজকে সোসো থাকলে কালকে চেয়ারফুল থাকার সম্ভাবনা পয়েন্ট থ্রি সোসো পয়েন্ট ফোর গ্রুম পয়েন্ট থ্রি এই দেখেন আজকে সোসো থাকলে কালকে চেয়ারফুল সোসো গ্রুম থাকার সম্ভাবনা পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট থ্রি তো যে কোনো একটা রো যদি নেন আপনি দেখবেন যে রোগরা যোগ করলে সব সময় ওয়ান হবে কারণ আমার স্টেট যেহেতু তিনটাই এই তিন স্টেটের একটা স্টেটে সে আগামীকাল থাকবে কাজেই তো আমার আজকে চেয়ারফুল থাকলে কালকে চেয়ারফুল সোসো অথবা গ্লুম এর বাইরে সে কিছু হবে না কাজে এই তিনটা রো এই একটা রোয়ের তিনটা ভ্যালু যোগ করলে অলওয়েজ ওয়ান হবে দেখেন এটা যোগ করলে ওয়ান হচ্ছে এটা যোগ করলে ওয়ান হচ্ছে এবং এটা যোগ করলে ওয়ান হচ্ছে তার মানে প্রতি রোতে আমাদের দুইটা করে ভ্যালু যদি ম্যাথে দেয়া থাকে প্রবলেমে দেয়া থাকে থার্ড ভ্যালুটা আপনারা বের করে নিতে পারবেন তাই না থার্ড ভ্যালুটা যেটা হবে ওয়ানের থেকে বাকি দুইটা যোগ করে বিয়োগ করবেন যেমন আমার যদি এইটা দেয়া না থাকে এটা পয়েন্ট ফাইভ এইটা পয়েন্ট ফোর যোগ করে হচ্ছে পয়েন্ট নাইন ওয়ান থেকে বিয়োগ করলে আমরা পয়েন্ট ওয়ান পেয়ে যাচ্ছি সেরকম এইটাও যদি এইটা দেয়া থাকে এবং এইটা দেয়া থাকে পয়েন্ট টু এবং পয়েন্ট ফাইভ 
হ্যাঁ যোগ করলে পাচ্ছি পয়েন্ট সেভেন ওয়ান থেকে বাদ দিলে পাচ্ছি পয়েন্ট থ্রি এটা একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এই যে ম্যাথ এই ম্যাথে কিন্তু আমাদের ভ্যালুগুলো রো ওয়াইজ দেয়া আছে এই যে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফোর ঠিক আছে যে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফোর এবং পয়েন্ট ওয়ান তো এখানে রো ওয়াইজ আমরা ফিল আপ করে গিয়েছি কিন্তু এই ভ্যালুগুলো কিন্তু কলাম ওয়াইজও দেয়া থাকতে পারে প্রতিটা ভ্যালু কলাম ওয়াইজও দেয়া থাকতে পারে সেটার একটা এক্সাম্পল এখানে দেয়া আছে কলাম ওয়াইজ ভ্যালু কিভাবে দেয়া থাকতে পারে সেটাও আমাদের এখানে দেয়া আছে তো তার মানে যখন আমরা একটা স্টেট থেকে আর একটা স্টেটে যাচ্ছি যেমন চেয়ারফুল থেকে চেয়ারফুল শস্য গ্রুপ অনেক কিছুই হতে পারে এই জিনিসটা আমরা মডেল করতে পারি মার্ক অফ চেইন দিয়ে এবং মার্ক অফ চেইনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে ওই ম্যাট্রিক্সটা এই যে ম্যাট্রিক্স এটাকে বলা হচ্ছে প্রবাবিলিটি ট্রানজিশান প্রবাবিলিটি ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে ট্রানজিশান প্রবাবিলিটি ম্যাট্রিক্স বা স্টেট ট্রানজিশান প্রবাবিলিটি ম্যাট্রিক্স এইটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এক স্টেট থেকে আরেক স্টেটে যাওয়ার প্রবাবিলিটিগুলো এখানে বসাতে হবে বসিয়ে এটাতে ম্যাথ করা যায় থিওরাম প্রুফ করা যায় তো আপনাদের এক্সাম্পল ওয়ান যেটা সেটা একটু দেখেন বলা হচ্ছে যে একদিন যদি বৃষ্টি হয় পরের দিন বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আলফা আর একদিন যদি বৃষ্টি না হয় পরের দিন বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বিটা আমরা ধরলাম স্টেট জিরো হচ্ছে বৃষ্টি হওয়া ইট রেইনস স্টেট জিরো হচ্ছে ইট রেইনস আর স্টেট ওয়ান হচ্ছে ইট ডাজ নট রেইন একটু জুমটা বাড়াই তার মানে স্টেট জিরো হচ্ছে বৃষ্টি হওয়া ওয়ান হচ্ছে বৃষ্টি না হওয়া তাহলে এই ভ্যালুটা কি বুঝাবে পি জিরো জিরো তবে জিরো থেকে জিরোতে আসবো তার মানে আজকে রেইন হচ্ছে আজকে রেইনিং টুডে ইজ রেইনিং অ্যান্ড দ্য প্রোবাবিলিটি দ্যাট টুমোরো ইজ অলসো রেইনিং ঠিক আছে আমাদের আজকে বৃষ্টি হলে কালকেও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা যেটা সেটা হচ্ছে আলফা এই যে দেয়া আছে এখানে আলফা তাহলে এটা কি বুঝাবে এটা হচ্ছে পি ওয়ান জিরো ওয়ান তাই না এই যে আপনার ম্যাট্রিক্সে দেখেন জিরো জিরো এবং জিরো ওয়ান এই জিরো ওয়ান মানে হচ্ছে আজকে স্টেট জিরো কালকে ওয়ান তার মানে হচ্ছে আজকে স্টেট জিরো মানে আজকে বৃষ্টি হলে কালকে বৃষ্টি হবে না কালকে ওয়ান তো আজকে বৃষ্টি হলে কালকে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা যদি আলফা হয় তাহলে আজকে বৃষ্টি হলে কালকে বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা কত হবে ওয়ান মাইনাস আলফা কারণ আমাদের রোটা যোগ করলে সবসময় ওয়ান হবে তাই না আবার দেয়া আছে যে আমাদের আজকে বৃষ্টি না হলে কালকে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বিটা আজকে বৃষ্টি না হওয়া মানে হচ্ছে স্টেট ওয়ান আর কালকে বৃষ্টি হবে মানে স্টেট জিরো তার মানে স্টেট ওয়ান জিরো এটা দেয়া আছে এই যে বিটাটা হচ্ছে ওয়ান জিরো তাই না আজকে বৃষ্টি হয় নাই কালকে হবে অর্থাৎ আজকে স্টেট ওয়ান কালকে জিরো তো বিটা হচ্ছে পি ওয়ান জিরোর ভ্যালু পি ওয়ান জিরো মানে আমাদের সেকেন্ড রো এর ফার্স্ট কলামের ভ্যালু পি ওয়ান জিরো তো তাহলে পি ওয়ান জিরো যদি বিটা হয় এটা হবে ওয়ান মাইনাস বিটা তো এভাবে আমাদের এক্সাম্পল টুটাও একটু দেখবেন ঠিক আছে এক্সাম্পল থ্রি আমরা এইমাত্র দেখলাম গ্যারির যে প্রবলেমটা তো এভাবে আমাদের যে কোনো প্রবলেম দেয়া থাকলে আমাদের প্রবাবিলিটি ট্রানজিশান প্রবাবিলিটি ম্যাট্রিক্সটা বানাতে পারতে হবে এবং সেটা দিয়ে আমাদের ম্যাথ করতে হবে আমাদের এরপরের ম্যাথ যেটা সেটা আমরা একটু পরে দেখব আমরা মার্ক অফ চেইনের দুইটি অ্যাপ্লিকেশান দেখে আসি মার্ক অফ চেইনের অ্যাকচুয়ালি মেইন অ্যাপ্লিকেশান হচ্ছে পপুলেশন মডেলিং পপুলেশন মডেল করা যায় সেটা আপনারা একটু গুগল করে পড়তে পারেন আমরা সহজ দুইটি অ্যাপ্লিকেশান দেখি একটা হচ্ছে র্যান্ডম ওয়ার্ক মডেল র্যান্ডম ওয়ার্ক মানে হচ্ছে আমি আমার কারেন্ট পজিশান থেকে রাইটেও যাইতে পারি লেফটেও যাইতে পারি ঠিক আছে আমার এখন আমি যেখানে দাঁড়ায় আসছি আমি সেখান থেকে র্যান্ডমলি হাঁটব র্যান্ডমলি আমি ডানেও যেতে পারি বামেও যেতে পারি একটা সরল রেখা বরাবর আমি হয় ডানে যাব অথবা বামে যাব তো ডানে যাওয়ার যে সম্ভাবনা রাইটে যাওয়ার সম্ভাবনা কত দেয়া আছে রাইটে যাওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে পি তাহলে লেফটে যাওয়ার সম্ভাবনা ওয়ান মাইনাস পি তো যেহেতু আমার এখানে সেই চেইন অফ ইভেন্টস আমি কখনো ডানে যাচ্ছি বামে যাচ্ছি ডানে স্টেপ হয়তো দুবার ফেললাম বামে একবার ফেললাম দেন বামে দুইবার ডানে একবার এই প্রসেসটা কিন্তু আমার মার্ক অফ চেইন দিয়ে মডেল করা যায় ঠিক আছে এবং আমাদের এই যে আই থেকে আই প্লাস ওয়ান আমরা ডানে যাওয়া বলতে বোঝা হচ্ছে আই প্লাস ওয়ান একটু ডানে যাচ্ছি মানে আমার একটা ইন্টিজার যদি আমি চিন্তা করি আমার পজিশান এক বাড়ছে হ্যাঁ একটা সরল রেখা যদি আমরা যে আমাদের যে লাইনের যে আমাদের নাম্বার লাইন যেটা ঠিক আছে সেটাতে আমরা ডানে যাওয়া মানে কি ইন্টিজারে ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে বাড়া আর বামে যাওয়া মানে এক এক করে কমা তো আমার কারেন্ট পজিশন থেকে এক পজিশন বাড়ার সম্ভাবনা হচ্ছে পি মানে ডানে যাওয়ার সম্ভাবনা আর কারেন্ট পজিশন থেকে এক পজিশন কমা অর্থাৎ পি আই থেকে আই মাইনাস ওয়ানে যাও
সেরকম আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন মার্ক অফ চেইনের হচ্ছে গ্যামলিং মডেল একজন গ্যামলার সে ক্রমাগত গ্যামলিং করে যাচ্ছে এবং যে কোনো গ্যামলিং এসে জিততেও পারে হাঁটতেও পারে এবং একটা গ্যামলিং না মানে ক্রমাগত একটার পর একটা সে গ্যামলিং করে যাচ্ছে গ্যামলিংয়ে যদি সে জিতে প্রবাবিলিটি পি হচ্ছে সে জিতবে ঠিক আছে তো যদি সে জিতে সে এক ডলার পায় আর যদি সে হারে তাহলে এক ডলার হারে তো তাহলে তার কাছে কত ডলার থাকবে ধরা যাক আই ডলার আছে আই ডলার থেকে আই প্লাস ওয়ান ডলার হবে অর্থাৎ সে একবার জিতবে সেই সম্ভাবনা হচ্ছে পি এই যে এটা হচ্ছে পি আর আই ডলার থেকে আই মাইনাস ওয়ান ডলার হয়ে যাবে মানে সে এক ডলার হারবে সেই সম্ভাবনা কত হবে ওয়ান মাইনাস পি ওয়ান মাইনাস পি যে পি সমান যদি এইটা হয় তাহলে পি আই আই মাইনাস ওয়ান হচ্ছে ওয়ান মাইনাস পি পিটা কে পাশান্ত হবে এটা কে পাশান্ত হবে তো এইটার পরে বেস করে একটা মডেল তৈরি করা যায় এবং সেখান থেকে অনেক ফর্মুলা বের করা যায় এটা আমরা নেক্সট পরে লেকচারে দেখব হ্যাঁ গ্যামলিং মডেলটা কিভাবে মার্ক অফ চেইন দিয়ে মডেল করা যায় আচ্ছা আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন সেটাকে বলা হয় চ্যাপম্যান কলমগরব ইকুয়েশন এইটা আমাদের ম্যাথ করতে কাজে লাগবে এটা বুঝাচ্ছে যে আমাদের আই থেকে যে তম স্টেপে আমরা যদি এক স্টেপে না অনেকগুলো স্টেপে যাই ধরা যাক এন প্লাস এম সংখ্যক স্টেপে যাই অর্থাৎ আমার ধরা যাক এখন আই সংখ্যক ডলার আছে আমি যে সংখ্যক ডলারে যাব ঠিক আছে আমাদের মার্ক অফ চেইন কিন্তু শুধুমাত্র ইমিডিয়েট পরের স্টেপ বা আগের স্টেটের প্রবাবিলিটিটা আমাদের দেয় অর্থাৎ আমার আই ডলার আছে আমি আই প্লাস ওয়ান ডলারে যাবো বা আই মাইনাস ওয়ান ডলারে থাকবো জিতবো অথবা হারবো কিন্তু ধরা যাক আমার এখন পাঁচ ডলার আছে আমি দশ ডলার পৌঁছাবো অর্থাৎ আমার বেশ কয়েকবার জিততে হবে হয়তো মাঝে কয়েকবার হাসছিও তো আই থেকে যেতে যাব ঠিক আছে সেটা এন প্লাস এম স্টেপে যদি আমার যাই এটা আমরা কিভাবে বের করব যত হবে এন স্টেপে যাওয়া যায় এবং যত হবে এম স্টেপে যাওয়া যায় মানে এন স্টেপ পরে যতদূর যাওয়া যায় আর এম স্টেপ পরে যতদূর যাওয়া যায় এবং যতভাবে এই যে কেটা হচ্ছে আমার যতভাবে বোঝাচ্ছে কে হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি অনেক কিছু হতে পারে সবগুলো করেসপন্ডিং প্রবাবিলিটি গুণ হবে হয়ে যোগ হবে ঠিক আছে এইটা আসলে এই সেম জিনিস আসলে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশানের সময় হয় তাই না ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশানে কি হয় একটা রোয়ের সব ভ্যালুর সাথে একটা কলামের সব ভ্যালু করেসপন্ডিং ভ্যালুগুলো গুণ হয়ে যোগ হয় না কি বলছি বোঝা যাচ্ছে কি যেমন ধরেন আপনি ম্যাট্রিক্সের এই রোয়েস আমি যখন পি স্কোয়ার বের করবো পি যদি এই ম্যাট্রিক্সটা হয় পি স্কোয়ার বের করতে হলে কি করতে হবে প্রথম ভ্যালুটা এটা কিভাবে আসছে এই রোয়ের সাথে এই কলাম গুণ হবে অর্থাৎ পয়েন্ট সেভেন ইন্টু পয়েন্ট সেভেন প্লাস পয়েন্ট থ্রি ইন্টু পয়েন্ট ফোর ঠিক আছে তো যদি তিনটা ভ্যালু থাকতো তাহলে তিনটা রোয়ের তিনটা ভ্যালু কলামের তিনটা ভ্যালু করেসপন্ডিং ভ্যালু দিয়ে গুণ হতো যেমন পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট সেভেনের সাথে গুণ হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফোরের সাথে গুণ হচ্ছে ফার্স্ট রো ফার্স্ট কলাম তাহলে এই যোগ করলে এই ভ্যালুটা পাচ্ছি সেরকম এই ভ্যালুটা কীভাবে আসছে এটা হচ্ছে টু টু ভ্যালু তাহলে সেকেন্ড রো সেকেন্ড কলাম গুণ করতে হবে পয়েন্ট ফোর ইন্টু পয়েন্ট থ্রি প্লাস পয়েন্ট সিক্স ইন্টু পয়েন্ট সিক্স তাহলে কিন্তু এটা পাচ্ছি তো এই ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশানে সেম ঘটনা ঘটে তার মানে আমরা সহজে বলতে পারি চ্যাপম্যান কর্মগ্রহ ইকুয়েশন দিয়ে আমরা কয়েক স্টেপ এন প্লাস এম মানে হচ্ছে বেশ কয়েক স্টেপ পরে যে আমি স্টেটে থাকবো সেই স্টেপটা বের করতে পারি ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লাই করে এটা আমাদের ম্যাথে কিভাবে কাজে লাগবে ধরা যাক বলা হচ্ছে এরকম যে আমাদের বৃষ্টির যে আমরা ম্যাথটা দেখলাম যে গতকাল বৃষ্টি হলে আজকেও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা পয়েন্ট সেভেন অথবা আজকে হলে কালকে হওয়ার সম্ভাবনা পয়েন্ট সেভেন এই যে জিরো জিরো হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন আর বৃষ্টি না হওয়ার সম্ভাবনা পয়েন্ট থ্রি আজকে হয়েছে কালকে হবে না কালকে হওয়ার সম্ভাবনা পয়েন্ট সেভেন না হওয়ার সম্ভাবনা পয়েন্ট থ্রি আর এটা হচ্ছে আজকে হয় নাই আজকে হয় নাই এ অবস্থায় কালকে হবে এই যে পয়েন্ট ফোর বিটা বিটা হচ্ছে পয়েন্ট ফোর এটা হচ্ছে আজকেও না হলে কালকেও না হওয়ার সম্ভাবনা পয়েন্ট সিক্স তো বলা হচ্ছে যে আজকে যদি বৃষ্টি হয় গিভেন দ্যাট ইট ইজ রেইনিং টুডে তাহলে চার দিন পরে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ইট উইল রেইন ফোর ডেইজ ফ্রম টুডে তো চার দিন পরের সম্ভাবনা আমাদের বের করতে গেলে এই যে চ্যাপম্যান কলমগরব ইকুয়েশন অনুসারে আমাদের পি টু দি পাওয়ার ফোর বের করতে হবে দুই দিন পরের জন্য পি স্কোয়ার তিন দিন পরের জন্য পি কিউব চার দিন পরের জন্য পি টু দি পাওয়ার ফোর তো আমরা পি টু দি পাওয়ার ফোর কীভাবে বের করবো এই যে পি আর পি গুণ করে পি স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স হলো এটা এটার সাথে আবার এটা গুণ করলে কি হবে পি টু দি পাওয়ার ফোর এই হচ্ছে পি টু দি পাওয়ার ফোর যে ম্যাট্রিক্সটা আচ্ছা তো এই ম্যাট্রিক্সের এই যে পি টু দি পাওয়ার ফোর ম্যাট্রিক্স হচ্ছে আমাদের এ
এই ভ্যালুটা অর্থাৎ যদি পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ফোর নাইন এইটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালু যে চার দিন আগে বৃষ্টি হলে চার দিন পরেও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কাজেই চ্যাপম্যান কর্মগ্রহ ইকুয়েশনের একটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে এটা যে আমরা অনেক স্টেপ পরে পি ফোর পি টু দি পাওয়ার ফোর পাঁচ দিন পরে হলে পি টু দি পাওয়ার ফাইভ বের করতে হতো সেখান থেকে আমাদের চার পাঁচ স্টেপ পরের প্রবাবিলিটিও আমরা বের করতে পারি তো এরকম গ্যারির যে ম্যাটটা আমরা দেখছিলাম যে গ্যারি আজকে চেয়ারফুল সোসো বা গ্রুম আমি যদি বলি তিন দিন পরে তার কি অবস্থা হবে সেটা তার কিন্তু পি কিউব বের করতে হবে তিন দিন বললে চার দিন পরে তার কি অবস্থা হবে বললে কি করতে হবে পি টু দি পাওয়ার ফোর যেমন যদি এরকম থাকে যে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট গ্যারি উইল বি চেয়ারফুল আফটার ফোর ডেজ গিভেন দ্যাট হি ইজ চেয়ারফুল টুডে তার মানে জিরো থেকেই জিরো তাই না চেয়ারফুল থেকে চেয়ারফুল তার মানে পি টু দি পাওয়ার ফোর ম্যাট্রিক্স বের করে সেটা জিরো জিরো লাগবে যদি বলা হয় যে গ্যারি উইল বি চেয়ারফুল আফটার ফোর ডেজ গিভেন দ্যাট হি ইজ গ্রুম টুডে আজকে হচ্ছে গ্রুম চেয়ারফুল ছিল জিরো সোসো ওয়ান গ্রুম ছিল টু তাহলে আজকে সে টু কিন্তু চার দিন পরে থাকবে চেয়ারফুল চেয়ারফুল মানে জিরো সেই সম্ভাবনা কি হবে আজকে যেহেতু টু কাজে পি টু দি পাওয়ার ফোর ম্যাট্রিক্স বের করে টু জিরো লাগবে তা তাই না গ্রুমে আজকের স্টেট টু গ্রুম চার দিন পরের স্টেট জিরো চেয়ারফুল তো এভাবে আসলে অনেক সব ম্যাথ সলভ করা যায় আমরা আর একটা ম্যাথ আছে যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ এই চ্যাপ্টারের সেটা আমরা নেক্সট লেকচারে দেখবো